Assalamu alaikum, this is Amirul Islam Akash. Welcoming to you to Eduface. It will be one of the best education content sharing online school in Bangladesh, inshallah. Eduface is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. General method, Poncho Modatani, Kotavote. Tumra Janoje, Poncho Modaja Bishotani Alapura, City of the actual of Bishisha Shomikoron. E actual of Bishisha Shomikoron, Shomporkama, the Kub Halokor, and Harunani Theole, Shorbo Prothomi, Jabisha Gulijan Theobe, Sheguli Deco, Ami Border, Ipasha Likerekezi. Number one is Cholok, which is called variable in English, and number two is Drubok, which is called constant number three equation or the shomikoron number four hocha obed by identity a visually shom porke amra janbo to deko shower agi cholok taki sheta amra jenini deko egane amra liki ekta shomikoron deko to x plus seven equal to ten it out say ekta shomikoron ha shomikoron ta ki kake bole sheta amra ek to pori bolchi apato to buze now it ekta shomikoron a shomikoron to tumra chino ikaran hocha shop tom senator tumra shomikoron porezo shomikoron ke shamadan korezo bamash tom senator shomikoron ke সমাধান করেছো তো এই সমীকরণের সমাধানগুলি তোমরা শিখে এসেছো আজকে দেখো আমরা চলকটা কি সেটা জেনে নেচ্ছি তোমরা তো অবশ্যই তোমাদের জানা আছে যে একটা সমীকরণের মধ্যে যে অজ্ঞাত রাশিটা থাকে অর্থাৎ যে রাশিটার মান জানা থাকে না সেই রাশিটার মানটাকে নির্ণয় করতে হয় যে রাশির মানটাকে নির্ণয় করতে হয় সেটাকে চলক বলে দেখো তো এখানে x 7 10 এখানে আমরা কি করব x এর মানটাকে বের করব এখানে x হচ্ছে চলক বুঝতে পেরেছো এখন দেখো এই হচ্ছে x চলক যদি আরো একটা সমীকরণ আমরা লিখি এখানে দেখো x a 4 এই হচ্ছে আরো একটা সমীকরণ আমরা কি করি সাধারণত সমীকরণের সমাধান নির্ণয় করতে গিয়ে এই যে x আছে x এর মানটাকে বের করি তাহলে এই x টা কি হয়ে যায় যে অজ্ঞাত রাশিটার মানটা আমরা বের করে নেই সেটাকে বলা হয় চলক বা ভেরিয়েবল এখন এখানে একটা জিনিস দেখো এখানে x এর মানটাকে এই মুহূর্তে আমরা জানি না এবং a এর মানটাকেও তো জানি না তাই না a এর মানটাকেও জানি না এখানে অজ্ঞাত রাশি কয়টা আছে দুইটা অজ্ঞাত রাশি আছে এই যে দেখো x হচ্ছে চলক কারণ কি কারণ হচ্ছে x এর মানটাকে আমরা বের করব আর এই যে a এটাও পরিবর্তিত থাকবে a এর মানটা বের হবে না a যেমন আছে এরকমই থাকবে এইজন্য a এর নাম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক আশা করি বুঝতে পেরেছো এখন দেখো এই যে a a কি বলো তো a হচ্ছে ধ্রুবক এ হচ্ছে ধ্রুবক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এখন দেখো এই যে সমীকরণটা আছে x a equal to 4 তোমাদের জেনে রাখার বিষয় কি জানো সমীকরণকে সমাধান করার জন্য সাধারণত বীজগণিতীয় বর্ণমালার শেষের দিকের অক্ষরগুলোকে চলক দ্বারা হয় শেষের দিকের অক্ষরগুলো কি শেষের দিকের অক্ষরগুলো হচ্ছে x y z এই অক্ষরগুলোকে সাধারণত কি দ্বারা হয় থাকে চলক দ্বারা হয় থাকে আর এই যে ধ্রুবক ধ্রুবক দ্বারা হয় থাকে ছোট হাতের প্রথমের প্রথম দিকের অক্ষরগুলোকে বুঝতে পেরেছো প্রথম দিকের অক্ষরগুলোকে ধ্রুবক দ্বারা হয় থাকে যেমন এ বি সি এগুলোকে কি দ্বারা হয় থাকে কনস্ট্যান্ট দ্বারা হয় থাকে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এখন দেখো এই হচ্ছে একটা সমীকরণ যেটাতে আমরা এক্স কে চলক হিসেবে ধরেছি এবং এ কে ধ্রুবক বুঝতে পেরেছি আর এটা হচ্ছে একটা সংখ্যা এখন দেখো এই সমীকরণটাতে তোমাকে যদি বলে এখানে যে এ আছে এই যে এ এর মানটাকে বের করো যদি এই কথাটা তোমাকে বলে তাহলে এখানে এ হবে চলক অর্থাৎ সমীকরণে যে অজ্ঞাত রাশিগুলোর মানটাকে বের করতে হবে সেই মানটা হচ্ছে চলক বুঝতে পেরেছো যদি এখানে এ চলক হয় তাহলে x এর কোনো পরিবর্তন হবে না x হবে কনস্ট্যান্ট মানে ধ্রুবক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো তাহলে দেখো এখানে এই যে ভেরিয়েবল বা চলক কনস্ট্যান্ট বা ধ্রুবক এই দুইটা জিনিস কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে আমরা এর পরে যেটা বুঝব সেটা হচ্ছে ইকুয়েশন বা সমীকরণ কাকে বলে এখন দেখো হ্যাঁ একটা জিনিস অবশ্যই তোমরা মনে রাখবে যে ইকুয়েশন এমন একটা শব্দ এই হচ্ছে ইকুয়েশন ইকুয়েশন এমন একটা শব্দ যেখানে পাঁচটা ভাওয়ালি আছে তোমরা তো জানোই যে ইংরেজি বর্ণমালায় মোট কয়টা ভাওয়েল আছে পাঁচটা ভাওয়েল আছে পাঁচটা ভাওয়েল এই ইকুয়েশন শব্দটার ভিতরে আছে এই হচ্ছে ই তারপরে ইউ তারপরে এ তারপরে আই তারপরে হচ্ছে অ এই পাঁচটা অক্ষর এখানে রয়েছে অর্থাৎ পাঁচটা ভাওয়েল আছে তো যাই হোক আমি যেটা তোমাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে সমীকরণ কাকে বলে দেখো আমরা সর্বপ্রথমেই লিখেছিলাম এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু টেন এটা হচ্ছে একটা সমীকরণ এই সমীকরণে কি করতে হয় এক্সের মানটাকে বের করতে হয় তাহলে এক্স এখানে কি বলতো এক্স হচ্ছে চলক দেখো ওই সমীকরণটার মধ্যে কি কি আছে 
ये प्लस ये प्लस टा की बोलो तो तुमरा तो अवश्य जानो प्लस माइनस इनटू बाय ये जे चार टा चिन्नो ये चार टा चिन्नो के बोला है प्रोक्रिया चिन्नो ताले देखो हमरा जो देखा ने लिखी इटा होच्छे प्रोक्रिया चिन्नो अच्छा पूरा पूरा उठती थी क्या से देखो ये होच्छे सेवेन एर परे टेन इरिगुली की बोलो तो इगुली होच्छे शंका बा ऑंको ये होच्छे शंका एर परे क्या से इटा होच्छे शमन शमन तो वादे तो निश्चय जाना आसे इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन लेस देन नॉट लेस देन ये जे छोटा चि� ताहले एक उन ख्याल करे देखो तो एक टा शोमी करों ने मुद्दे की की आते एक टा शोमी करों ने चलो काते प्रोक्रिया चिन्नो आते शंपोर को चिन्नो आते एवं शंका आते ठीक आते ताहले हमरे शोमी करों के किवा भी शंका ही तो करते पारी चलो प्रोक्रिया चिन्नो शंपोर को चिन्नो एवं शंका दारा गोटी तो गणितिक प्रक्रिया चिन्ह सम्पर्क चिन्ह और संख्या द्वारा गठित तो गणितिक वाक्य के समीकरण बोले जदि ये बुझे तको देखो हमें समीकरण बुझते पे एन समीकरण जो भलोक बुझे तको एन शिखब अभेद देखो अभेदा कि ये देखो हमें दुईटा समीकरण लिखी ये हे एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवेंटी इक्वल टू जिरो नम्बर टू हे एक्स स्कोर प्लस थार्टी वन इक्ुअल टू फाइव एक्स प्लस वान ये दुईटा समीकरण एवं पार्शे हमें एक समीकरण लिखी ये हे एक्स प्लस टू होल स्कोर इक्ुअल टू एक्स स्कोर प्लस फोर एक्स प्लस टू ये देखो हमारे कैकटा समीकरण लिखे ये समीकरणगुल कम एक देखो तो ये समीकरणगुलू समीकरणगुलर बाम पक्षे कि आखो तो ये समीकरण एक नम्बर समीकरण तरह बाम पक्षे आज एक बहुपदी और डान पक्षे कि आज शून्य एखे कि आज समान समान बाम पक्षे आज एक बहुपदी और डान पक्षे एक बहुपदी रही है एक विषय खेल कर देखो ये शुदुम्र बाम पक्षे एक बहुपदी रही है और डान पक्षे शून्य आर ये दुई पक्षे दुईट बहुपदी आज है डान पक्षे एक बहुपदी आज है बाम पक्षे एक बहुपदी आज एन देखो ये बाम पक्षर जो बहुपदीटाई बहुपदी सर्वोच्च गात कत तुम्हारा तो अवश्य जो समी समीकरण घात का बोले एक समीकरण चलक सर्वोच्च घात के ओ समीकरण घात बला है जमन धर ये एक समीकरण एक्स स्कोर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवेंटी इक्ुअल टू जिरो यीकरणटार चलक की एक्स एखे एक्स आखने एक्स आखने एक्सर पावर वन एखे एक्सर पावर हे टू तो सर्वोच्च पावर कत टू ताल टू हे समीकरण घात तुम्हारे मन रखार विषय एक समीकरण घात जो था समीकरणटर मूल क्यों तय बैर है बुझते पे छो अच्छा देखो और ये एस देखो तो ये समीकरण समीकरणटार बाम पक्षर चलक घात हे टू और डान पक्षर चलक घात हे वन अर्थात एक क्षेत्र में घात क्योंकि समान नये क्योंकि ये पशे एस देखो आप लिखे ये हे एखे बाम पक्षे जो आता हे एक्स प्लस टू होल स्कोर एखे चलक घात कत बाम पक्षे चलक घात हे एक्स स्कोर अर्थात एक्सर घात हे टू और डान पक्षे एस एक्सर घात हे टू अर्थात बाम पक्षर चलक घात और डान पक्षर चलक घात समान जदि एम को समीकरण बाम पक्षर ए डान पक्षर चलक घात समान है तब से ही समीकरण के बला है अभेद बुझते पे छो अभेद के चिन्ह द्वारा प्रकाश कर ए रकम चिन्ह द्वारा प्रकाश कर तुम्हारा अवश्य जो जे बीजगणित जोगुलो सूत्र आज सबगुलो सूत्र ही क्योंकि एक अभेद जमन धर ये ए प्लस बी होल स्कोर हमें कि पढ़ी ए प्लस बी होल स्कोर इक्ुअल टू ए स्कोर प्लस टू ए बी प्लस बी स्कोर ये एक हे अवैध अवैध के क्यी चिन्ह द्वारा प्रकाश कर चिन्हटा द्वारा प्रकाश कर प्रश्न करते पर सर आप तो पर्यत जतगुलू सूत्र शिखे सबगुलो सूत्र मध्य तो इक्ुएल टू आ पढ़ी ए प्लस बी होल स्कोर इक्ुएल टू ए स्कोर प्लस टू ए प्लस बी स्कोर ए प्लस बी होल किऊब इक्ुएल टू ए किऊब प्लस थ्री ए स्कोर बी प्लस थ्री ए बी स्कोर प्लस बी किऊब सर एखे तो इक्ुएल टू व्यवहार करी तो रकम चिन्ह व्यवहार करी ना अभेदे चिन्ह व्यवहार करी ना ये क्यों जान प्रत्येक अभेदे ही हे एक समीकरण ये कारण अभेदगुलि के समान चिन्ह द्वारा लेखा है बुझते पे छो आशा करी तुम्हारा अभेदा भलोक बुझते पे छो जदि चलक द्रुवक समीकरण एवं अभेद ये विषयगुल तुम भलोक बुझते पर देखो एन पास एक अंक लिखे रेखे ये अंकटा के एक सल्यूशन करार चेषा करब
ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए माइनस बी ये अंकटा पंचम अध्याय अनुशीलन पाँच दशमिक एक पाँच नम्बर अंकटा आज एखे हमें एक नम्बर दिए लिखे तुम्हारे बी एट पाँच नम्बर आज ये अंकटा के सल्यूशन करब आज के अर्थात समाधान निर्णय करब तो चलो हमारे अंकटा क्या भाव करब देखो बा क्यों ये समान समान जदि को अंकर मजखने समान समान था बामपा से क्यी देव बा देव दिल दिए देखो ए बस माइनस ए प्लस बी बस माइनस बी जेमन आज ए रखम ही लिखल इखने एक जिन देखो डान पक्षे कि आरे ए प्लस बी अर्थात एर नीचे एक्स माइनस ए माइनस बी आजे बर नीचे एक्स माइनस ए माइनस बी आटे एक आलदा कर लिखब देखो तो ये ए ब x माइनस ए माइनस बी तर कि आलो तो प्लस ए हे प्लस तरह लिखल बर नीचे तो ये एक्स माइनस ए माइनस बी आई ना यही बर नीचे लिखल एक्स माइनस ए माइनस बी आशा करी एटुकू बुझते पे छो जदि ना बुझे थको तो हमें और एक बार बोल देखो ये कि आखने आज ए प्लस बी ठीक है ये देखो ए प्लस बी तर मैं हे एर नीचे एक्स माइनस ए माइनस बी आखने बर नीचे एक्स माइनस ए माइनस बी आटे भेगे लिखी देखो एर नीचे ये एक्स माइनस ए माइनस बी लिखे तपर प्लस आज ये लिखल प्लस तपर बी बर नीचे लिखल एक्स माइनस ए माइनस बी बुझते पे छो ये भेगे लिखल एन एक विषय एक खेल कर देखो ये बाम पक्ष और ढान पक्ष युटा पक्षर मध्य को जिन मिल आ देखो तो खुजे पाओ कि ना एक्जैक्टलि अवश्य तुम्हारा ठीक धरे देखो ये एक राशि ऊपर ए आम बाम डान पक्षे एस एक राशि ऊपर ए आम पक्षर को राशि ऊपर बी आ डान पक्षर एक राशि ऊपर बी आ बुझते पे छो ये मिलगुलो आई कारण एखानकार एखानकार ए दुईटा राशि हमें एक पशे नहीं आसब और यटार ऊपर बी आटार ऊपर बी आई दुईटा राशि हमें एक पशे नहीं जाब देखो तो भावे ये ए बस माइनस एटार ऊपर ए आई पास देखो तो एक्स ये ए बस माइनस ए माइनस बी हे एक्स माइनस ए माइनस बी एटार ऊपर ए आई राशिटा के पास नहीं आसब देखो तो ए बस माइनस ए माइनस बी एटार सामने कि को चिन्ह आ प्लस माइनस इंटू बरकम को चिन्ह आई हम तो जानी को राशि सामने जो को चिन्ह ना थे तो मन मन कि प्लस थे एन एटार सामने जेहतु प्लस आटे ये पास नहीं आसले कि माइनस हो देखो हमें लिखल माइनस ए ब एक्स माइनस ए माइनस बी राशिटा के पास नहीं आसलम पर देखो इक्ुअल टू ये हे इक्ल टू एर पर कि रही पशे रही बी बस माइनस ए माइनस बी राशिटा रही एन देखो ये हे बी बस माइनस बी एर सामने कि आ प्लस आटे राशिटार सामने जेहतु प्लस आटा के जी वो पशे नहीं जाए कि माइनस है देखो ये प्लस आज दिल माइनस तपर हमें लिखे नेब ये हे बी ब एक्स माइनस बी आशा करी बुझते पे छो अर्थात एक ही रकम जो राशिगुली आर्था देखो ये एक राशि ऊपर ए आखने एक राशि ऊपर ए आटे ये पास नहीं आसलम देखो ये राशिटार सामने को चिन्ह छो ना को राशि सामने को चिन्ह ना थे मन मन प्लस थे ये पास नहीं आसलम माइनस हो पास राशिटा रही और ये पशे देखो ये बी बस माइनस बी एर सामने प्लस आई पास नीले कि माइनस हो लिखे निल माइनस आशा करी बुझते पे छो जदि बुझे थको तेल परवर्ती लाइन का देखो ये देखो ए बस माइनस ए माइनस ए बस माइनस ए माइनस बी एट कि बोल तो देखो ऊपरे संख्या आज नीचे संख्या आ रकम ऊपर नीचे संख्या थकले भग्नांश है देखो तो छोट बल्ला शिखे चार बागे तीन तरह हो आठ बागे तेर यो संख्यागुलो कि बोल तो जतियों संख्यागुल भग्नांश तो देखो ये हे भग्नांश एखे बाम पक्षर दुटा भग्नांश आगे क्यों करब एर मजखने की आज है वियोग आने भग्नांशर वियोग करब ठीक है तो भग्नांशर वियोग कर ले करते हैं हरगुलर लसागो करते हैं तुम्हारा तो जानो जो भग्नांशर जुग अथवा वियोग करते हम 
কি করতে হয় হরগুলোর লসাগু করতে হয় আমরা হরগুলোর লসাগু করব তাহলে দেখো তো লসাগু তো অবশ্যই তোমরা জানো এই হচ্ছে x a আর এখানে আছে x a b লসাগু কিভাবে করতে হয় কমন এবং আনকমন দুইটা মিলিয়ে লসাগু করতে হয় কমন এবং আনকমন হচ্ছে লসাগু তাহলে দেখো তো এখানে x a x a আছে কিন্তু এখানে কিন্তু x a নাই তোমরা বলতে পারো স্যার এখানে তো x a আছে এটা এভাবে না উৎপাদক আকারে থাকতে হবে কোন রাশির সাথে গুণ আকারে থাকতে হবে বুঝতে পেরেছো যেহেতু এর সাথে মাইনাস বি আছে এভাবে চিন্তা করলে কিন্তু হবে না শুধুমাত্র দেখো এখানে এক্স মাইনাস এ আছে এখানে কিন্তু এক্স মাইনাস এ নাই না থাকলেও এটা আসবে এই আমরা লিখলাম এক্স মাইনাস এ এখানে এসে দেখো এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আছে কিন্তু এখানে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি নেই না থাকলেও আসবে কারণ কমন আন কমন উভয়টা মিলেই হয় লসাগু এই দেখো এটা হচ্ছে লসাগু এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে এটা হচ্ছে এই যে প্রথম ভগ্নাংশের যে হর আছে অর্থাৎ নিচের সংখ্যাটা আছে নিচেরটা দিয়েই হর এই লসাগুটাকে কি করতে হবে ভাগ করতে হবে তারপরে অবশ্যই একটা ভাগফল পাওয়া যাবে এই ভাগফলটা কি করতে হবে উপরের সংখ্যাটার সাথে গুণ করতে হবে তাহলে দেখো এটা হচ্ছে এক্স মাইনাস এ আমরা যদি এটা দিয়ে নিচেরটাকে ভাগ করি তাহলে এই এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস এ কাটা যাবে ফল থাকবে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এটা কি হবে উপরেরটার সাথে গুণ হবে দেখো তো তাহলে আমরা গুণ করি এই হচ্ছে এ আর এক্স আমরা যদি গুণ করি তাহলে কি হবে এ এক্স আমরা সরাসরি গুণটা করে ফেলছি আশা করি বুঝতে পারবে তারপরে দেখো তো মাইনাস আছে এই হচ্ছে মাইনাস এ আর এ গুণ দিলে কি হবে এ স্কোয়ার তারপরে আছে কি মাইনাস এই হচ্ছে দিলাম মাইনাস এ হচ্ছে এ আর বি গুণ দিলে কি হবে এ বি আশা করি এইটুকু বুঝতে পেরেছ যদি না বুঝে থাকো আরও একবার খেয়াল করে দেখো এই হচ্ছে भग्नांशर लब हे हर हे एक्स माइनस ए ये दिए हमें कि करब नीचे टाके भाग करब ठीक है जो बागफल पा से ऊपर साथे गुण करते हैं तो हमें देखो हमें भाग करी एक्स माइनस ए दिए लसागुटा के भाग कर लम एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए काटा फल को फल क्य हलो एक्स माइनस ए माइनस बी ये कि करब ऊपर साथे गुण करब तो गुण कर देखो ये एक्स हमें जो गुण दी तो ए एक्स तरह कि आज माइनस ए हमें दिल माइनस तर ए ए गुण दी कि ए स्कोयर तपर आज माइनस ए दिल माइनस ए और बी गुण दी कि ए वि आशा करी बुझते पे छो एरपर कि आखो ये हे माइनस एन क्य करब ठीक आगे मत ही एन ये हट्ट आज है नीचे दिए हम लसागुटा के भाग करब তাহলে নিচে কি আছে দেখো তো এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আছে এটা দিয়ে যদি আমরা লসাগুটাকে ভাগ করি এখানেও আছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এই এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আর এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি কাটা যাবে আর ফল থাকবে এক্স মাইনাস এ এটা আমরা উপরেরটার সাথে গুণ করব তাই না দেখো এই হচ্ছে এ আর এক্সে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে কি হবে এ এক্স এরপরে দেখো কি আছে এখানে আছে মাইনাস এর সামনে আছে মাইনাস এই মাইনাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস হয়ে যাবে তারপর এ আর এ গুণ দিলে কি হবে এ স্কোয়ার আশা করি এই লাইনটা বুঝতে পেরেছ এবার দেখো ইকুয়াল টু এই দিলাম আমরা ইকুয়াল টু এই পাশে এসেও আমাদেরকে একেই কাজটা করতে হবে দেখো তো এই হচ্ছে ভগ্নাংশ এই হচ্ছে ভগ্নাংশ মাঝখানে মাইনাস আছে দুইটা ভগ্নাংশের মাইনাস অর্থাৎ বিয়োগ করতে হবে দুইটা ভগ্নাংশের যুগ অথবা বিয়োগ করতে হলে কি করতে হয় হরগুলোর লসাগু করতে হয় দেখো আমরা হরগুলোর লসাগু করছি এখানে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আছে এখানে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি নাই না থাকলেও আসবে এই হচ্ছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু দিয়ে আমরা লিখবো দেখো এখানে এক্স মাইনাস বি আছে কিন্তু এখানে এক্স মাইনাস বি নাই না থাকলেও আসবে এই হচ্ছে লসাগু ঠিক আছে এখন আমরা ঠিক আগের মতো এই হচ্ছে হরটা আছে অর্থাৎ নিচের সংখ্যাটা আছে নিচের সংখ্যাটা দিয়ে আমরা লসাগুটাকে ভাগ করব তাহলে দেখো এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি দিয়ে যদি আমরা এটাকে ভাগ করি তাহলে কি হবে এই এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আর এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি কাটা যাবে ফল কি থাকবে এক্স মাইনাস বি এই এক্স মাইনাস বি কী হবে উপরেরটার সাথে গুণ হবে এই বি আর এক্সে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে কি হবে বলো তো বি এক্স তারপরে হচ্ছে মাইনাস এই দিলাম মাইনাস এই হলো বি আর বি এ গুণ দিলে কি হবে বি স্কোয়ার বুঝতে পেরেছ এরপরে দেখো এই হচ্ছে মাইনাস দিলাম আমরা মাইনাস এখন কি করতে হবে এই যে নিচের সংখ্যাটা আছে এটা দিয়ে আমরা ভাগ করব নিচে কি আছে এক্স মাইনাস বি এটা দিয়ে আমরা লসাগুটাকে ভাগ করব এই এক্স মাইনাস বি দিয়ে যদি আমরা লসাগুটাকে ভাগ করি তাহলে কি হবে এক্স মাইনাস বি আর এক্স মাইনাস বি কাটা ফল কত হলো তো এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এটা কি হবে উপরেরটার সাথে গুণ হবে ঠিক আছে উপরেরটার সাথে আমরা গুণ করি দেখো এই হচ্ছে বি আর এক্সে যদি আমরা গুণ দিই তাহলে কি হবে বি এক্স তারপরে কি আছে মাইনাস আর এর সামনে কি আছে মাইনাস এই মাইনাস আর মাইনাসে কি হয়ে যাবে প্লাস এই হচ্ছে বি আর এ যদি আমরা গুণ দিই তাহলে কি হবে এ বি হবে তারপরে আছে মাইনাস আর এ হচ্ছে মাইনাস মাইনাসে মাইনাসে কি হবে প্লাস হবে এরপরে হচ্ছে এই যে বি আর বি যদি আমরা গুণ দিই তাহলে এই হচ্ছে বি স্কোয়ার
আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি বুঝে থাকো তাহলে দেখো এখানে আমরা পরবর্তী লাইনে যাই পরের লাইনে কি হবে দেখো তো এই দেখো এখানে এ এক্স আরও কি আছে এই লাইনের ভেতরে কোথাও এ এক্স দেখো আরও একটা এ এক্স আছে এটাও এ এক্স এবং এটাও এ এক্স দুইটাই এ এক্স এটার সামনে কি আছে মাইনাস আর এটার সামনে কোনো চিহ্ন নাই মানে কি আছে মনে মনে প্লাস আছে এখন দেখো একটা রাশির সামনে মাইনাস আর একটা রাশির সামনে প্লাস এবং রাশি দুইটা একই রকম আমরা তো জানি রাশি দুইটা যদি একই রকম হয় এবং চিহ্ন দুইটা দুই রকম হয় তাহলে কাটা হয় এই আমরা কেটে দিলাম এখানে দেখো স্কোয়ার আছে আরও একটা আছে স্কোয়ার এ স্কোয়ারের সামনে আছে প্লাস এ স্কোয়ারের সামনে আছে মাইনাস এটা মাইনাস আর এটা হচ্ছে প্লাস একই রকম চিহ্ন নাকি দুই রকম চিহ্ন দুই রকম চিহ্ন আর রাশি দুইটা একই রকম তাহলে কি হবে এই দুইটাও কাটা হবে এখানে দেখো আছে এ বি আর কোথাও এ বি নাই এখানে কি রইল দেখো তো উপরে হচ্ছে মাইনাস এ বি আর নিচে হচ্ছে এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এরপরে ইকুয়াল টু দিলাম ইকুয়াল টু তারপরে দেখো এই পাশে কি আছে এই পাশে হচ্ছে দেখো ওই বি এক্স এইটার মধ্যে আর একটু কোথাও বি এক্স আছে দেখো তো এখানে আছে বি এক্স তাহলে একটু খেয়াল করে দেখো এই হচ্ছে বি এক্স এই বি এক্সের সামনে কোনো চিহ্ন আছে এই বি এক্সের সামনে কোনো চিহ্ন নাই না থাকলে কি আছে মনে মানে প্লাস আছে আর এই যে বি এক্স এই বি এক্সের সামনে কি আছে মাইনাস এটাও বি এক্স আর ওইটাও বি এক্স তাহলে একটার সামনে মাইনাস আর একটার সামনে প্লাস একই রকম চিহ্ন নাকি দুই রকম চিহ্ন দুই রকম চিহ্ন দেখো চিহ্ন দুইটা দুই রকম একটা প্লাস আর একটা মাইনাস আর রাশি দুইটা এক রকম তাহলে কি হবে কাটা এটা হচ্ছে বি স্কোয়ার দেখো তো আরও কোথাও বি স্কোয়ার আছে কিনা এখানে আছে আরও একটা বি স্কোয়ার এই বি স্কোয়ারের সামনে আছে প্লাস এই বি স্কোয়ারের সামনে আছে মাইনাস চিহ্ন দুইটা দুই রকম রাশি দুইটা এক রকম তাহলে কি হবে কাটা হবে বুঝতে পেরেছ এখানে দেখো এ বি আছে আর কোথাও এ বি নাই তাহলে কি রইল উপরে রইল এ বি আর নিচে হচ্ছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস বি দেখো ওই যে এ বিয়ের সামনে প্লাস আছে আমরা কিন্তু এখানে প্লাস লিখি নাই কারণ কোনো রাশির সামনে যদি কোনো চিহ্ন না থাকে মনে মনে প্লাস থাকে যেহেতু এটার সামনে কোনো চিহ্ন নাই মনে মনে তো প্লাসই আছে এই জন্য আর লেখার দরকার নেই এখন এই যে দুইটা পক্ষের মধ্যে একটা জিনিস দেখো তো একটা জিনিসের মিল আছে এটার উপরে এ বি আছে এটার উপরেও এ বি আছে উভয় পক্ষকে আমরা এ বি দ্বারা ভাগ করে দেব দেখো তো এ বি দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে কি হবে এই দেখো এ বি এখানে আছে এখানে এ বি আছে এখান থেকে আমরা এ বি বাদ দিয়ে দিলাম কি রইল মাইনাস এই হচ্ছে মাইনাস আর এ বি বাদ দিয়ে দিলাম আর কিছু নাই না থাকলে মনে মনে ওয়ান থাকে এই লেখলাম আমরা ওয়ান নিচে যেমন আছে এরকমই রইল এক্স মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু দেখো তো এখান থেকে আমরা এ বি বাদ দিয়ে দিলাম বাদ দিয়ে দিলে উপরে আর কিছু নাই না থাকলে মনে মনে ওয়ান থাকে নিচে আমরা যেমন আছে এরকম লেখলাম এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু এক্স মাইনাস বি আশা করি এইটুকু বুঝতে পেরেছো দেখো তো এখানে খুঁজে কোনো প্রশ্ন আছে কি তোমাদের ইয়েস ঠিক ধরেছ একটা প্রশ্ন এখানে আছে এটা হচ্ছে যে স্যার এটা হচ্ছে এ বি আর এটা হচ্ছে এ বি এই দুইটা হচ্ছে একই রকম যদি একই রকম রাশি হয় তাহলে আমরা উভয় পক্ষটা থেকে বাদ দিতে পারি যেমন এখানে এ বি এখানে এ বি ছিল আমরা উভয় পক্ষ থেকে এ বি বাদ দিয়ে দিলাম কিন্তু নিচেও তো এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এবং এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি আছে এই দুইটা রাশিও তো একরকম ইচ্ছা করলে তো আমরা এই দুইটা রাশি বাদ এই দুইটা রাশিও বাদ দিতে পারতাম তাই না হ্যাঁ এই প্রশ্ন তোমাদের যথার্থ প্রশ্ন আমরা এটা বাদ দিতে পারতাম কিন্তু বাদ দিই নাই কেন জানো এখান থেকে কোনো রাশিকে বাদ দিয়ে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে হয়তো এই রাশিটা দিয়ে গুণ করা আর না হয় ভাগ করা ভগ্নাংশগুলোকে এখন দেখো এখান থেকে এ বি বাদ দিয়েছি এখান থেকে এ বি বাদ দিয়েছি তার মানে কি এ বি দ্বারা আমরা ভাগ করেছি উপর থেকে বাদ দিলে ভাগ করা আর নিচে থেকে বাদ দিলে গুণ করা কিন্তু এখানে এক্স মাইনাস এ এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এখানেও আছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এটা দুইটা একই রকম রাশি থাকা সত্ত্বেও আমরা কেন বাদ দিইনি এই কারণে বাদ দিইনি কারণ দেখো এখানে এক্স আছে অর্থাৎ চলক আছে চলক সমৃদ্ধ রাশি দ্বারা গুণ বা ভাগ করা যায় না কেন যায় না কারণ হচ্ছে চলক সমৃদ্ধ রাশির মান শূন্য হতে পারে যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে কিন্তু পুরো আমরা যদি কোন এই ভগ্নাংশটাকে ওই চলকযুক্ত রাশিটা দিয়ে ভাগ করি আর এটার মানটা যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে পুরো রাশিটাই শূন্য হয়ে যাবে কারণ কোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ দিলে তো সেটা শূন্য হয়ে যায় শূন্য দিয়ে ভাগ করলে সেটা শূন্য হয়ে যায় এই কারণে আমরা এই রাশিটা দিয়ে ভাগ বা গুণ করি নাই যেমন আছে এরকমই ছিল আশা করি বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা কি করলাম এখান থেকে এ বি এ বি বাদ দিলাম এই জন্য আমরা লিখবো যেহেতু উপর থেকে বাদ দিয়েছি এই জন্য আমরা লিখবো উভয় পক্ষকে এ বি দ্বারা 
এটা যদি বুঝে থাকো তাহলে দেখো আমরা পরের লাইনে যাব এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আর গুণন করব কোন কোন গুণ করব যেটাকে বজ্র গুণন বা আর গুণন বলা হয় দেখো আমরা গুণ করব এই হচ্ছে 1 এবং এই রাশিটা যদি গুণ দেই তাহলে কি হবে এটাই তো হবে x a a b এই হচ্ছে মাইনাস আমরা দিলাম মাইনাস 1 দিয়ে যদি আমরা এই রাশিটাকে গুণ দেই তাহলে কি হবে এটাই হবে x a b x b আশা করি এইটুকু বুঝতে পেরেছো এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে দেখো এই হচ্ছে x a x a b এই বাম পক্ষের রাশিটা যেমন ছিল আমরা এরকমই লিখেছি এখন দেখো এই পাশে কি আছে মাইনাস আছে এটাকে আমরা এই পাশে নিয়ে আসব ডান পাশ থেকে বাম পাশে নিয়ে আসব আমরা তো জানি যদি এক পাশে মাইনাস থাকে এটাকে অন্য পাশে নিয়ে আসলে কি হয়ে যায় প্লাস হয়ে যায় এই দেখো আমরা দিলাম প্লাস এরপরে x a b ইন্টু এক্স মাইনাস বি যেহেতু এই পাশ থেকে এটা আমরা এখানে নিয়ে গেলাম এই পাশের কিছু নাই না থাকলে শূন্য আশা করি এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছ যদি বুঝে থাকো তাহলে দেখো পরের লাইনটা কি হবে এই হচ্ছে বা এই দেখো এই পর্যন্ত এই যে প্লাসের এই পাশে হচ্ছে একটা পদ আর এই পাশে হচ্ছে আরও একটা পদ এই দুইটা পদের মধ্যে দেখো তো এখানে আছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এখানেও আছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এই দুইটা পদ থেকে আমরা এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি কমন নেব দেখো আমরা এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি কমন নিলাম এই হচ্ছে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি এখানে কি আছে একটু খেয়াল করে দেখো তো x মাইনাস এ ইন্টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি দেখো এই যে x মাইনাস এ মাইনাস বি এটাকে আমরা কমন নিয়ে নিলাম তাহলে আর কি রইল আর রইল এই হচ্ছে x মাইনাস এ দিলাম আমরা x মাইনাস এ এরপরে কি আছে প্লাস দিলাম প্লাস এখান থেকে আমরা কোনটা কমন নিয়েছি বলো তো x মাইনাস এ মাইনাস বি এই রাশিটাকে আমরা কমন নিয়েছি এটাকে কমন নিয়ে নিলাম আর কি রইল x মাইনাস বি এই আমরা লিখে নিলাম x মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো আশা করি এই লাইনটা বুঝতে পেরেছ যদি বুঝে থাকো দেখো পরের লাইনটা কি হবে আমি একটু এই পাশে মুছে দিচ্ছি এই হচ্ছে x মাইনাস এ মাইনাস বি ওর এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি যেমন আছে এরকমই রইল ইন্টু এখানে দেখো একটা এক্স আছে এখানেও এক্স আছে এই এক্সের সামনে কি আছে প্লাস আর এই এক্সের সামনে কোনো চিহ্ন নাই না থাকলে মনে মনে প্লাস থাকে তাহলে দেখো এটার সামনেও প্লাস এটার সামনেও প্লাস একই রকম চিহ্ন একই রকম চিহ্ন হলে কি হয় যুগ হয় এখানে একটা এক্স আছে এখানে আরও একটা এক্স মোট কয়টা এক্স হলো দুইটা এক্স এই জন্য আমরা লিখলাম টু এক্স বুঝতে পেরেছো তারপরে দেখো এখানে মাইনাস এ আছে আর কোথাও এ নাই এই লিখলাম মাইনাস এ তারপরে দেখো এখানে মাইনাস বি আছে আর কোথাও বি নাই এ আমরা লিখলাম মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো আশা করি এই লাইনটা বুঝতে পেরেছো ঠিক আছে যদি বুঝে থাকো তাহলে দেখো এখানে এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইন্টু টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো এরকম ইন্টু দিয়া যদি জিরো হয় তাহলে প্রত্যেকটা রাশির মান থেকে যে কোনো একটা রাশির মান শূন্য হয় আমরা এটা লিখতে পারি এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো অথবা এক্স টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো এখন একটা জিনিস দেখো এই হচ্ছে x মাইনাস এ মাইনাস বি এটা কি দেখো তো এটা হচ্ছে এই যে ডান পক্ষের এই যে সমা সমীকরণটার ডান পক্ষের যে হর হরটা হচ্ছে x মাইনাস এ মাইনাস বি তাই না এখন দেখো এই হচ্ছে x মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে এই যে সম্পর্কটা প্রমাণ করছে কি হয়তো x মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো হবে আর না হয় টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো হবে এখন দেখো এই এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো যদি হয়ে যায় তাহলে এটার মান জিরো হলে এ প্লাস বিকে যদি আমরা শূন্য দিয়ে ভাগ করি তাহলে পুরো রাশিটার মানটা শূন্য হয়ে যাবে ঠিক আছে আর এটা সমান শূন্য হলে এটার সমান যেহেতু এই রাশিটা এটাও শূন্য হয়ে যাবে তখন আর অঙ্ক থাকবে না এই জন্য এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু শূন্য হবে না আশা করি তোমরা এই বিষয়টা বুঝতে পেরেছো এই জন্য আমরা লেখবো দেখো এখানে লেখবো কিন্তু ডান পক্ষের হর এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি নট ইকুয়াল টু জিরো এটা তো তোমরা বুঝতেই পেরেছো কেন এটা সমান জিরো জিরো হবে না ওকে যদি বুঝে থাকো তাহলে কি হবে এটা সমান জিরো হবে এই হচ্ছে টু এক্স আমরা লেখবো অতএব টু এক্স মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল টু জিরো আশা করি বুঝতে পেরেছো যদি বুঝে থাকো তাহলে দেখো এই হচ্ছে বা এই লেখলাম টু এক্স এটা হচ্ছে মাইনাস এ এটাকে যদি এই পাশে নিয়ে যায় তাহলে কি হবে প্লাস এ এর সামনে কোনো চিহ্ন দিই নাই মানে প্লাস আছে এরপরে হচ্ছে মাইনাস বি এই পাশে গেলে কি হয়ে যাবে প্লাস বি ওর এই হচ্ছে টু এবং এক্স এই দুইটার মাঝখানে কোনো চিহ্ন নেই মনে মনে কি আছে ইন্টু আছে যদি আমরা এটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে বাই হবে 
তাই দেখো এক্স ইকুয়াল টু এ হচ্ছে এ প্লাস বি বাই এই পাশে গুণ আছে ওই পাশে গেলে কি হবে ভাগ হবে আর ভাগ হলে কোথায় হয় নিচে হয় এ আমরা দিলাম নিচে আশা করি বুঝতে পেরেছ এই দেখো এক্সের মানটা বের হয়ে গেছে মানে আমরা সমাধান করতে পেরেছি অতএব আমরা কি লিখব বলো তো অতএব নির্ণেয় সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এ প্লাস বি বাই টু আমরা এটাকে লিখব সলভ কখনোই আনসার লাগব না আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ যদি এই অঙ্কটা বুঝে থাকো তাহলে আজকের ক্লাসটা আমরা এখানেই শেষ করব এবং পরবর্তী ক্লাসে এই অধ্যায়ের প্রয়োগমূলক একটি অঙ্ক নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব ইনশাল্লাহ যদি ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের জন্য অফলাইনে এবং অনলাইনে শেয়ার করবে আর তোমাদের যে চাহিদা থাকবে তোমাদের যে রিকমেন্ডেশান থাকবে অবশ্যই তোমরা ইউটিউবের কমেন্টটা লিখবে আমি ইনশাল্লাহ তোমাদের চাহিদা অনুযায়ী ক্লাস তৈরি করে আপলোড দেবো ইনশাল্লাহ দেখা হবে পরবর্তী ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ